，原来是徐总啊，吓死我了！谢谢你啊，刚才要不是你出主意，让我跟那游客换衣服，啊，我真不知道该怎么办。你怎么那么不小心，给人盯上了都不知道？以后小心点。都怪我，那现在可怎么办？无所谓了，无凭无据的，他们拿你没办法，东西呢？哦，都拍好了吗？拍好了。徐总，谢谢。我们分头走。哦。走。还想去哪儿啊？徐总，现在怎么办？别说话，我来应付。静太，挺有本事啊！小海吃里扒外的功夫，看来都是你教的吧？白董事长，我听不懂你在说什么。小海，你不要被人利用了，现在承认错误还来得及。什么意思啊？我跟小海私底下关系不错。下班以后叙叙旧，不行吗？白董事长是不是管的也太多了？明太，你觉得自己很聪明，没人治得了你是吗？但是你刚刚甩掉博彦和红英的时候，我也没闲着。你们刚才交易的全过程，我都已经拍下来了。盗取商业机密，光这条罪。我就可以告到你倾家荡产，这这下完了！闭嘴！然后怎么样？把这几张照片抛到网上，再请些灌水的在网上开骂。有本事，你把这些照片直接送到公安局去。徐永泰，你要不把 U 盘交出来，我们就到公安局去。到时候我看你怎么抵赖。干什么 ？U 盘是我的，凭什么给你啊？你，小海，我们走。小海，你是白狐的人，你如果跟徐永泰走，你想想后果会是怎么样？我们一定会报警的。我现在已经下班了，是我的私人时间，我想干什么，应该跟你们没有关系吧？资料在你爸身上，可他不还给我们。红英，钟林，别说那么多了，赶紧追吧。走吧，追。红英，走。哎，大军，跟我来。快上车！啊！站住！红英，快！站住！站住！站住！这可怎么办
Ana. Oh, yeah, some two. Oh, some two. Some two. Xiao Hai, you get quicker. They're not chasing us anymore. Xiao Hai, this is a mountain village, not a ski resort. 我还那么快，车撞坏了，这找谁赔啊？什么找谁赔啊？我给你买的车找谁赔啊？好，别管了，出了状况我再给你买一辆。如果 U 盘落到他们手里，你就什么都完了。好好好好好，这就对了吧？老军，跟着。好的，董事长。你找死吗？不，不是你让让我加速的吗？那前面有车，你为什么不告诉我？我我我紧张就就就就接吧。绕过去，绕过去，绕过去，绕过去。继续追，追。这里。是个办法，我知道。那你说，你有什么主意？那你就说，我都听你的。喂，郑平，听我说，出事了。什么？白雨天追你跟小海？怎么会这样？好，我知道了，我马上过来。玉慧。林阿姨，什么事啊？先别问这么多，赶紧把电脑里所有跟白虎企业有关的资料删掉。删掉？可这是好不容易弄到手的，为什么要删呢？没时间解释那么多了，赶快删掉，要不然事情就大了总算把他们给甩掉了，徐总，接下来该怎么办？先回公司再说。好。小海，你是不是从来不看左边来的车是吗？好像从上一个路口就没有看到徐永泰的车啊，可能是跟丢了。那你靠边停一下吧。爸，你要干嘛？停车。爸。爸徐正年，带我们去你们公司。这个也删掉。嗯。穆正平，不夜，搜。等一下，白雨天，你代言人擅闯私人产业
，不怕我报警啊？不正平，别贼喊捉贼了，你尽管报警啊！等一下，如果我搜到白狐下一季产品的资料的话，我看你还报警吗？想搜，可以啊，我可以让你搜，但是如果什么都搜不到的话，我会控告你侵害私人财产，跟个人隐私，我们到时候法庭上见。可以啊，可以。董事长，我觉得他们不会这么粗心，所以我认为他们应该把电脑里的资料全部都删除干净了。一定是徐永泰通风报信。白雨天，你不要被害妄想症好不好？我宝鼎企业才不稀罕你们任何产品呢。这里没有你们想要的东西，马上离开，否则的话我就打电话报警了。妈，别一错再错了。之前您给我的资料，我您都看过了，确实是白狐的产品。您赶紧把设计图交出来吧。徐仲良，不错，大义灭亲。王正平，我看你还有什么话好说。哼，你是我儿子，你到底站在哪一边呢？过来，我站在宫里这边。妈。您跟爸另外开公司对抗白虎也就算了，但是你们不能够盗取别人设计的产品，这么做是犯罪，是被业界所唾弃的，而且犯法的。你带人闯进我们公司，还带头欺负自个儿的妈，你想把我给气死啊？你给我过来，过来！哎呀妈，您把设计图交出来，那是红英的心血。我说了，我没拿。妈，我了解你。这么重要的东西，您舍不得放弃的，您肯定放在办公室什么地方？您赶紧交出来给白叔叔，这样我们跟白家还有和好的机会。徐子耀，你不要得寸进尺！你到底要不要拿出来？我都跟你讲了，我什么都没有啊！好，我自己找。徐子耀，你反了你！哼，看着你们母子俩反目成仇，我也没白来一趟。你别说了，仲林正在帮我们呢。找到什么了吗？什么都没有吧？我早就说过了，满意了吧？可以离开了吧？周玉辉，你肯定知道档案在什么地方，你告诉我档案放在哪里。看着我的眼睛，告诉我，档案放在哪里？你别吓唬他。我不是跟你开玩笑的。你跟我妈同流合污，你就是共犯。你这么做是犯法的。把档案交出来。玉慧，给我。你走开！玉慧是给周林哥的，不是给你的。玉慧，小心！董事长，快快！快呀，钟林，快！已经是万幸了，还想车？给我，这是红英的。妈，闭嘴！子瑶哥，你为了跟白红英在一起。这么讨好白玉天呢、啊？你就这样对待自己的妈？我养你这么大，你就这么报答我吗？纵然您之前有什么委屈的地方，但你们还是对不起白家。白爷爷养我疼我二十多年，我绝对不可能看着你们伤害白狐。我处心积虑想拿到白狐，为的是谁？为的是你！我都是为了你着想。您处心积虑想拿到白狐，是为了我着想。您之前还跟我说您要接纳红英的，原来你全都在骗我，亏我还相信你
，只要稍微动一点点脑子，想想就知道，你这辈子根本不可能跟白红英两个在一起。妈，原来您根本没有悔改的意思，您一直在骗我。我跟你说，如果您今天不把 U 盘交出来，我就到公安局报案，说你跟徐永泰窃取白虎企业的商业机密。徐子阳，你疯了！我是你妈，我才是你的亲人，他们不是你的亲人呢。这件事情不是跟谁亲不亲的问题，而是道德跟良知的问题。把 U 盘给我。证据在这儿。可惜已经什么都没有了。想报警是吧？请便。妈，你为什么这么做？这么多人面前都看着您的所作所为，难道您都不觉得自己错？您一点都不觉得羞耻吗？不好意思，让你觉得丢脸了，但我还是你妈。现在跟我去办公室，从今以后不准再见白家人。不要。我不会再听你的话了。从现在开始，我就离开宝鼎。离开？你想去哪儿？你以为你把白国正当成亲爷爷一样，你就会变成白家的人吗？你永远不会是白家的孩子。白雨天更不可能把他的女儿白红英嫁给你，因为你的爸爸叫徐永泰。你认命吧。徐子阳，你要敢踏出这个大门，我就跟你断绝母子关系。跟我去办公室。真是精彩，穆正平，没想到你们母子俩反目成仇。穆正平，这就是你的报应。你别再落井下石了。我倒觉得这样的妈不认也罢。不厌，怎么连你也火上浇油啊？我支持仲林，我觉得他做的对。别再说了。啊，徐子耀，你难道为了一个外人就真的不要你妈？你真的不要我了是不是？平阿姨，我尊重你，是因为。你是我的阿姨，你是子瑶哥的妈。如果你要对付子瑶哥的话，我第一个不允许。这是我们母子之间的问题，你不要插手。就算你是他的妈，但也不能打他。我之所以会来这个公司上班，完全是因为有子瑶哥在。如果他要走了的话，我也会跟他走。反了，一个一个都要反了，是吧？好，别怪我对你不客气。你够了没有啊？我对你失望透顶吗？你听清楚，这是我最后一次叫你妈，你就当没生过我这个儿子吧。真是大快人心呐、啊！虽然没有要回那些资料，但是看着穆正平骨肉分离，我也开心了。爸，你这么说就太不厚道了。毕竟人家发生的是不幸，你这样子不就等于幸灾乐祸吗？幸灾乐祸？是，对待别人，爸爸不应该抱着幸灾乐祸的心态。但你别忘了。穆正平才是伤害你爸妈的凶手。我现在没有赶尽杀绝，已经很仁慈了。赶尽杀绝，爸
，你这么想，不就变得跟他们一样了吗？那又怎样呢？对待他们这种人，我再怎么做也不为过。董事长，现在穆正平手里掌握了白虎绝大部分的机密资料，我觉得必须拿回来才比较安全。你说的挺有道理的，我刚刚也想过，就算他们拿到那些资料，又怎么样呢？我等一下发一份新闻稿给记者，让记者把我们公司下一季的新产品曝光，然后我们申请专利。这样一来，就算穆正平把那些产品冒用了，我也一定会把他们告到底。董事长，如果真的上了法庭，对我们是否有利呢？我现在还怕他们不告我。啊？干什么呀？你！找别的车去。不是这样吧？我被白董事长抓到非法交易，那我们现在是不是应该找个地方坐下来好好聊一聊？下一步应该怎么办？我说你啊，太大意了！那么多人跟着你，你不知道，还想跟我谈接下来的事啊？徐总，你这样说，该不会是想过河拆桥吧？你懂我的意思就好。不是，徐总。你再想个办法，看看我们还有什么方法可以合作一把？怎么合作？啊？走开！不是，徐徐总，我们想个办法。徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，徐总，这，哎呀，哎呀，姓徐的，姓徐的考我，现在怎么办？钱也没了。车子也没了，我岂不是两头空？哎呀！永泰，你怎么受伤了？白雨天开车追我们，出了车祸受了伤。伤的重不重？没事的，我去医院处理过了，别担心。永泰。我现在就只剩你一个人可以依靠了，你绝对不能再出事啊！嗯，对了，白雨天有没有到公司来找我事啊？跟你通完电话之后，我就忙着销毁资料，没想到他真的跑来了。不过，并没有让他带走任何证据。真是我的好老婆。不过。我们得赶紧把证据都销毁掉。要不是儿子胳膊肘往外拐，怎么会让他们找到 U 盘？为了一个白红英，居然说要跟我断绝母子关系，你说气不气人？什么
好了好了，大家辛苦了。后续的事情我来处理就行了。嗯、你们先回去，忙你们手头上的东西吧。是。嗯。啊，大军啊，董事长，你去营销部叫那个包山到办公室来见我。好的。红英，这一路上你一直在发呆啊！我只是在担心仲林，不知道他怎么样了。真没想到，白仲林真的跟他母亲断绝母子关系。他是一个非常重感情的人，看来这次他妈妈伤他太深了。真是家家有本难念的经啊！我想他现在一定难过极了。我看呢。你这心里面也比他好受不到哪里去。要不这样吧，反正也快到下班时间了，你去找他吧。你在这里也无法安心工作的。你放心，如果董事长问起来，我帮你解释。谢谢你啊，伯爷。不过呢，只有这一次，我破例给你放一个追爱假，好好安慰一下钟离，下不为例哦。那我先走了。嗯。钟离，你现在在哪儿？我现在去林婆婆家。那我马上过去找你。好，一会儿见。嗯、云辉，谢谢你陪我，我先送你回去了。嗯，钟林哥，我不着急回家，要不我陪你聊会儿天吧？反正你现在心情不好。不用了，我没事。我有事行不行？你知不知道，你刚才开那么快，都快把我吓死了。好歹你得让我缓一缓吧。包山，你身为行销部的资深员工，怎么一点警觉性都没有？你跟小海同进同出的，他把公司给卖了，你都不知道？我。董事长，我真不知道，小海一向淳朴，我也不知道他怎么会来这么一出。我今天责备你，是想你以后多尽一点心，多想想公司以后发展的道路。一个公司的兴盛，要所有的员工团结，一致对外。如果每个人都像你一样事不关己的话，这公司早就完蛋了。怎么，说你几句，连头都不敢抬起来了？是男人。就把头抬起来，董事长，我知道错了，我以后会提高警觉，绝对不会再出这样的纰漏。宝山，你很聪明，资质也不错，我对你是有所期待的，我希望你能为公司多尽点力，我绝对不会亏待你的。谢谢董事长。那。小海要怎么处置？出卖公司的人，你说该怎么处理？哎，你。小本本，怎么了？董事长跟你说什么了？还能说什么？把我臭骂了一顿呗。哎呀，你说这也不能怪董事长啊，谁让你平时跟小海总那么近？他没把你一起开除，算是万幸了。开除我？当初是我拒绝了徐永泰，这不算功劳苦劳，那也是我忍着心淌着血，眼一闭牙一咬，就把这么好的车给推了。都这样。他还是看不出我对白狐是多么的忠心不二，还居然这样对我
。哎呀，好了，小珊珊，你就看在董事长现在内忧外患之际，他情绪激动，你大人有大量，别气了，好不好？好不好嘛？好，有你在，我不气。不过，干嘛呀？不过什么？不过再让我看到小海，我一定我。我打的他连隔壁老王都不认识他。打，打打打打打。哎，其他人呢？平时这不是还有其他人吗？现在这个时候，谁还敢待在公司啊？万一来个商业机密外泄，嗯。好吧，咱们赶紧走吧。下班了，下班喽，走了，走了，再见啊，再见啊。宝山，宝山，我好惨呐、啊！我好惨！你这个贱人，看的东西！你听着，连出卖公司这种事儿都干出来，我揍你！别打了！不要再打了！我我错了。你为什么要这么做？为什么？我都是徐永泰，我鬼迷心窍，相信了他。我后悔了，我错了。你知不知道，你这么做不仅出卖了公司，连你自己的前程都出卖了，你知道吗？徐永泰给你多少好处，你这么做值吗？值吗？那些好处都没了，车子没了，钱也没了，徐永泰把我一脚踢开。宝山，你帮我向董事长求个情。求他让我回去上班，好不好？做梦！走，宝山，宝山，宝山，宝山，我求你帮帮我，你帮帮我！小海，小海，宝山，帮帮我！我去！哎呀哎呀哎呀！这拳为了打醒你，也为了曾经把你当铁兄弟的我自己。宝山，走。宝山，宝山，你帮帮我，宝山。玉慧，你的好意我心领了，你回去吧。钟林哥，我就想陪着你嘛。钟林，哎，这次怎么会闹得这么凶啊？钟林，你就这样跟你妈断绝母子关系，你会不会后悔？我爸妈不止骗我，还做了那么多坏事。既然我没办法阻止他们，我也不想跟他们一起堕落，我只好选择离开。钟林哥，不管你到什么地方，我都跟着你。<笑>我说玉慧啊，呃，你的钟林哥不会到哪儿，他就住在这儿，跟红英住在一起。<笑>所以，你也不用跟着，要不然你当电灯泡啊？就就算是电灯泡，也是最合适让仲林哥最欣赏的电灯泡。好，好，好，算我有眼不识电灯泡，你喜欢当，愿意当，你就当呗。也对呀、啊，反正你现在也没有工作，那就当个专职的电灯泡吧。没工作算什么？只要有仲林哥在，我什么都不怕。哎，红英啊，你在想什么
。啊，我在想，仲林和玉慧现在都没有工作，如果我跟我爸说说，不知道他会不会同意他们去白湖？回白湖？可能吗？我想试试看。哎。这主意不错啊！如果仲林回白湖去工作，说不定穆正平跟徐永泰呀、啊、会气到爆血管。哎呦，单就这一点呢，我就举双手双脚赞成。阿姨，你别这么说了，我们现在讨论的是仲林的亲生父母啊。没关系，我爸妈做了那么多坏事，大家对他们反感，我一点都不意外。好了好了，我说正经的。仲玲如果回到白湖去上班，这穆正平呢，一定会想尽办法再把仲玲拉回到他的身边。这个样子，仲玲就变成了重要的筹码。哎，说不定就可以把危机变成转机了。哎，对对对，有道理。可是白叔叔现在这么讨厌我，就算红英帮忙，他也不见得愿意让我回白湖。如果你愿意回，我会努力去试试的。红英，我想回。仲、嗯、林哥，你，你真的要回白湖吗？只要你回，我肯定会跟着你回的。刚才红英也说了，是替我们两个向董事长求情，已经包括我了，对不对啊？对。我是为了周爸爸才这么做的，不过我有个条件。什么条件啊？你回到白湖以后，一定要好好工作，不可以有任何小动作。我会一直盯着你，一旦给我发现，我一定会开除你累了吧？还好，只要一看到妈呀，就什么事都没了。妈，有您在我身边真幸福，那些小时候的遗憾都不算什么了。可怜的孩子，让你吃那么多苦，妈一定会补偿你的啊。妈，有件事情我想请你帮忙。什么事啊？还用求的？说吧。你能不能跟爸说说，让仲林和玉慧回白湖上班？让仲林和玉慧回来上班？嗯。仲林为了我们，跟他妈妈断绝了关系，玉慧也没有了工作。这个主意是我提出来的。红英啊，以我对你爸爸的了解，这事儿啊，你还是别提了啊。你知道你爸那个脾气，他是不会答应的。妈，你就跟爸说说吧，而且我都已经答应他们了，爸只听你的话，你就帮我劝劝他们。哎呀，妈，仲林，他几乎失去了二十几年来一直相信的东西，他的事业，他的家庭，现在都没有了。如果是一般人，肯定会坚持不了，可是他却一直坚持着。难道不值得我们去帮帮他吗？那倒是。那周玉慧呢？你又为什么要替她说话？她不是老欺负你吗？女儿跟她是不对眼，她也老是找我的麻烦。可是我们吵吵闹闹也都二十几年了，也就这样过来了。你这孩子心地太好了，你这样要吃亏的